。接盘棋讲解是趁火打劫。2 0 2 1年温岭杯第一轮，红方是孟晨，黑方是吴金强。开局是中炮对战三步胡振兴，红方采取了一路编码走法。那黑方有这个进三卒的，也有这个进编卒的。进哪一个卒，就将来决定了马跳到哪个位置。实战黑方进编卒啊，稳扎稳打。那红方选择是掌车的走法。黑方上马之后呢，红方形成了霸王车，黑方先把士补齐，红方快马准备取中路，黑方呢选择是飞象，你要换就换吧，暂时也没棋，红方就出车，黑方这个车呢到河口准备呢对足活马，这儿的话这个棋如果你马切进去啊，对方推炮打你，反而三路线引火烧身，所以呢红方点车进去腰对，黑方也是接受。对完之后，这个马的位置啊比较好，所以呢，黑方就车过来捉一下。红方上马是要卧巢威胁，黑方就点车，试图呢引军入瓮啊，将来有一步出将助攻。所以红方先平车看住马，黑方也是推炮守住，不让你将军吃炮。那这里的话，红方进炮准备打马威胁，黑方顺势呢就可以呢进行交换啊。实战的话，他是先走了一步出老将。希望可以走到一个弃子啊，骗对方吃马，然后点将可以出车。那么眼看对方呢，他不上当，哎，他走了一个补士，所以的话，那黑方这时候一看骗不到对方，那就对了吧？红方再不对的话，将来这个炮如果闪开，就会给黑方一个平炮打车的手段，反而这个马痛苦。所以到这里也是箭在弦上，不得不发。双方进行转换之后，这个马看住了卧槽，将来这个炮就可以灵活移动。此时呢，这个棋红方先谋取实惠，黑方就退居于捉。红方退回以后，黑方卒三进一。那么这招棋的意思在于，将来有一个炮二进二。那么此招为什么不能直接走炮二进二呢？因为这个棋看似可以得子啊，这个车往这一点，那么你事先给你一将，首先你不能对，否则打死车，那么你就要得进来。进来之后一吃啊，这个马一逃，进居于捉。先期后取啊，这边的门户打开，所以呢容易受攻。所以这样一种棋的话，那么自然是不愿意啊，进一个卒再说。这儿就是不让你居过去。那么这个棋红方就甩炮啊，黑方呢选择要打马，红方趁势呢就把这个马退回了。黑方呢进居又吃着炮，红方就忍了一步。接下来这棋要进居吃炮，所以对方上马就拦住不让。这儿呢居棋和也是想诱敌啊，你要打居，我刚好吃马。所以黑方不上当，跑分边。红方的话冲兵，这也是一个试探应手，看你怎么走啊。对方如果正常用车去吃的话，那么这里啊，红方就可以平车打将，抢占内道。而且这里有一个冲兵啊，陷阱。你这里如果小卒去吃，他就平炮。将来这边一补士啊，一补象啊，对方这个车就危险了。那么最这样的棋的话，对方你即便打掉这个马也是没有用处的。打完之后，他一飞象，还是吃着车。啊，车一闪就失子了，所以这里是有套路的啊，对方就容易被利用。那么临场的话，他这个棋啊，选择就是用卒去吃，比较稳一些。那么红方甩车过来，准备底线将军，老将一上来不舒服，所以进去点将之后呢，落势啊，这儿吃双。黑方可以选择上马就看住自己的炮，红方如果强行突围的话，这儿也就过一个。那么你要是走炮，他也走炮啊，你要吃他也吃。这个棋黑方肯定是占优的，所以说到这儿红方呢不能强换啊。红方这个棋呢应该说到这也是考验一下对方。结果呢对方走出了抛进三啊，希望先期后取还多吃一个。那这样的话其实就给了红方机会啊，看似可以先期后取，但是你底线这里出了问题啊，穿越将之后呢，他这边就要杀着你，就要抽，对方也就上将了。点将之后上来，然后选择退车。在黑方看来，这个棋呢连过双卒啊，对方暂时单车炮瞎胡闹，这个马上不去，所以红方回马准备呢调行，黑方先打车，把车赶走，然后小卒平。此时呢红方选择上马抓炮，黑方就闪开一步，这儿红方来了一步对炮试探应手啊，那黑方呢稳健一点可以选择对调，因为换完之后呢，将来这个棋抓士就把士补齐，踩双的话这个卒就不要了啊，将来你打将之后吃一个。他一回马做一个调整，你压马也没用，你肯定是要对兵过来吃象啊，点将破士。这儿只要双士连住啊，你破个象倒问题不大。那这个棋啊，将来小卒一平
，这个居马足可以形成一个联手之势啊，关键时候就可以上来助攻。所以这个棋红方也是有顾忌啊，双方到这里应该说比较平稳，大致啊局势相当。实际上的话，他不喜欢这样走啊，他感觉这样一走下去之后有点枯手的味道，所以呢走出了一步炮二平四。但是呢，这招棋他认为啊，就守住一马上不去就行了。没想到红方这个棋马啊还上去了，黑方一冲，红方顺势一将啊，然后这个棋下去，再来一将，再上来，那这个马七进八呀就上去威胁对方了。对方不是啊，这儿要苦手，此时已经来不及了。这个马一上之后呀，一退车就要输，对方逃跑，这儿车八退三。如果你要用车来看啊，不给他将，那么他一甩车啊，将来你这里铁门栓看着杀棋，人家点一将之后呀。有马金枪就抢先入局了，所以这个时候你平车肯定不行。那么你现在也只能够下去了，逃跑。那么他顺势一将啊，然后呢甩一步。这儿如果说你要补是往下跑，想要逃，点一将刚好呢有一个马后炮，所以你根本跑不了，跑不了就只能落势，没有办法，准备上三楼。那这个棋等于白走了。红方点将之后呢，这里推炮一将马后炮，支持之后呢八角马双将利用着你啊，你的落势也好还是。飞象，他这里都是八角马，那到这里没有任何办法。吴俊强只好认输。那么到这里，孟城获胜。棋盘棋讲解是一笑泯恩仇，红方是王天一，黑方是孟城。2021年的温岭杯国手赛第二轮精彩对局，布局呢是中炮对屏风马阵型，我方采取的是编马套路，黑方选择飞象。这路棋呢应该说比较稳健，避开了足一金啊各种中套路的可能性。那现在这个棋红方选择出动横车，黑方就直接走了一招八进二，此招一出啊，就防止红方车过河。那现在红方就居九平七，试图从七路线杀出，黑方也就补士啊，不怕你杀。那么这里的话，红方金炮是想走一个平炮打足，黑方也不怕。这儿的话就让你去打，打完之后呢，将来这个棋啊，车可以到河口一带来捉你啊，比如说你走这个招法吧。他这个车往这一点，哎，将来就吃你。那么你冲过去之后呢，他这里啊可以把炮往下涨两步，将来呢始终这里有一个炮二进二啊，可以消灭你的这个兵啊，找机会再威胁你的马炮。所以一旦被对方封锁着河口，红方将难有作为。而红方的话，此时选择招法是兵七进一，此招是一个骗术啊，就是诱对方去吃炮，诱黑方呢。贪心想把红方赶走，红方顺势就可以先弃后取。那么到这里啊，抢先过一个。如果你要是对杀的话，双方杀下去，这个棋啊，红方将来呢从黑方啊这个右边进攻，黑方这边太空虚啊，也会有所顾忌。所以的话，作为这样个棋，那黑方也就稳健吃掉。红方一吃之后，黑方这个棋就上马，把炮扣住。强硬的招法就是要捉炮，所以的话，红方也就顺势打过来。将来是负有一个兵三进一啊，弃兵，那对方一吃就砍炮。面对这个棋，黑方呢直接就进行一个对车。那么在这儿啊，对方不对的话就砍过来吃双，非对不可呀。对完之后，红方也是及时的把车涨起来。一旦给黑方把车封住，那么这个棋啊，红方将难有作为。涨车以后呢，黑方走一个炮八进二啊，这儿就是说随时可以消灭你的兵。红方的话先平车捉着对方马，让你没有机会。对方就往里切啊，让你不要动，你一动我就卧槽杀你马后炮，所以红方就想把对方捉一下。当年呢走到这个局面下，王天一是赢过许云川的。我们看一下孟晨如何破解这个骗招。孟晨选择炮二进四啊，化解的非常巧妙。王天一上马强行隔断要吃，那么黑方也就顺势打一将，连续抢先手。这儿的话，这个棋红方先补招式，它是一个后中线的走法。现在吃着马，你要闪。你看似踩炮先手，他这边上马又踩着你的炮，那么黑方吃掉，红方如果去踩，双方大体相当。那么这个棋呢，红方选择进车，这是一个高深的骗术，哎，将来这个棋它是有一个兵三进一或者是平车吃马，威胁着你啊。那虽然说黑方可以打，但是人家先踩掉你再打，那你这个马就危险了。对方这炮不能走，一走人家一吃压这个马，所以到这儿黑方强行的就点车过来，因为你先吃他可能打你。所以呢，难逃便宜啊，就先踩，希望你一吃我再杀过来，对方就会受攻。此时呢，黑方下出了一步上马，非常精妙。那么你要车退吃回来，他就杀掉你，将来你再点车，这马就上来了。所以呢，这个时候
那么红方就保留这个马不想交换，黑方这时候顺势上马踩车抢先手，红方看似一冲兵可以吃双，黑方妙手踩炮进行交换，红方选择飞右象，这补一个花式象，让自己两边啊防守比较有利，对方切进来也是必然招法，红方把这个兵先保留，因为你要吃中卒他象掉你了，红方军马不够赢，所以要保一个兵，黑方趁势呢退回，待红方吃卒的时候，黑方可以顶住马。防止对方卧槽，红方索性再吃一个，保留两个兵啊，为这个迎棋创造条件。而黑方也是及时的回马，找机会上马一个卧槽。那两步棋点进来就要吃马叫杀，一旦这个马被摁回来就没棋了。所以红方先未雨绸缪啊，这个是顶住。那么到这以后，黑方就往里切，现在他要点进来，所以这个棋先补士啊。一点进来的话，虽然吃着马，不过呢，红方这马可以退，黑方呢继续逼迫，红方就踩车。黑方这里一顶，红方呢就兵三平四，先闪开一步。这招棋就是不给对方回马要对的机会。一旦踩着马、踩着兵、踩双，就算你这个棋退局牵，你不平这步兵，他有象看着局是有根的，他就可以踩马给你换。换完之后，人家一个卒，你两个兵，那谁也赢不了谁。所以呢，这个棋先平过来有必要啊。黑方的小卒一冲，准备用卒过来欺负马。这儿的话，红方马不舒服，就选择退局回来。将来他是有一个平车扣对方的马，一旦一扣马，这个马位太差，所以呢，黑方也是及时的回马进行一个腰对。虽然说这个时候一进车啊牵住他，这儿你现在车没跟不能踩马，不过对方可以上马进行对车，那这里吃着马对着车，一旦一转换，那必将是一个合棋，所以呢，王天一不肯，王天一呢也就没有选择去啊牵对方，而是走了一步马三退五避其锋芒，还是想寻找机会啊重新作战。那么黑方就以退为进啊，守住至关重要的一个地方。那这招棋呢，也是一个谋合的关键招法。我们来看，红方想用这个棋，就要看住自己的兵，然后运马，将来从边线把边兵开过去。一旦过两个兵，那黑方谋合恐怕就不易了。但是你还没有过之前，黑方已经想好了退路，他选择一步平车，准备呢退车要对。那么这个棋你要是不对的话，兵要丢啊。你但是你对的话，这棋啊你也赢不到。所以红方就向我上马，这样就不让你对。而黑方呀，最后一招棋可谓是经典，飞了个象，哎，下一步即便是马腿硬要对车，走到这里的话，那么对方不对也不行了。下到这里，王天一也就接受和棋了。